కొన్ని నగరాల్లో ఈరోజు రైల్వే ట్యాంకర్ల ద్వారా నీళ్లు తీసుకొని పోవాల్సిన దుస్థితి ఉంది పేర్లొద్దు కానీ మనకు ఆ దుస్థితి లేదు కేసీఆర్ గారి ముందు చూపు వల్ల మనకు ఆల్రెడీ ఆరు వందల పైచిల్కు మిలియన్ గ్యాలన్స్ మనకు నీటి లభ్యత ఉంది దాంతోపాటు ఇప్పుడు కొండ పోచమ్మ సాగర్ మల్లన్న సాగర్ కూడా మనకు దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత మరొక దాదాపు మూడు వందల మిలియన్ గ్యాలన్స్ అదనంగా మనకు డ్రా చేసుకునే అవకాశం ఉంది భవిష్యత్తులో హైదరాబాద్కి ఎవ్రీడే డ్రింకింగ్ వాటర్ ఇంకా భవిష్యత్తులో అవసరమైతే ఎక్కువ గంటలు నీళ్ళు ఇచ్చే పరిస్థితి కూడా మనకుంది కాబట్టి భవిష్యత్తు పెరుగుతున్న అవసరాలన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకునే ఇన్ని పెద్ద పెట్టుబడులు పెట్టి నీళ్లు తెస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి ఆ విషయంలో ఎవరికి అనుమానం కూడా అవసరం లేదన్న విజ్ఞప్తి దాంతోపాటు సివరేజ్ సంబంధించి కూడా ఒక నగరం ఎదుగుతున్న నగరానికి సివరేజ్ ట్రీట్మెంట్ కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉండాలి ఇదివరకు మన హైదరాబాద్లో ఫార్టీ పర్సెంట్ సివరేజ్ ఉండేది ట్రీట్మెంట్ ఎస్టీపీ ఈ సంవత్సరం చివరికల్లా ఈ సంవత్సరం చివరికల్లా డిసెంబర్ మాసం కల్లా మేము అనుకున్నది అనుకున్నట్టు పూర్తయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సివరేజ్ ట్రీట్మెంట్ మూడు వేల ఎనిమిది వందల అరవై ఆరు కోట్ల రూపాయలతో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సివరేజ్ ఈచ్ డే హైదరాబాద్ జనరేట్స్ మోర్ దెన్ టూ థౌజండ్ ఎంఎల్డి ఆఫ్ సివరేజ్ రెండు వేల మిలియన్ లీటర్స్ పడే హైదరాబాద్లో సివరేజ్ ఉత్పత్తి అవుతూ ఉంది మొత్తం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సివరేజ్ ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్న నగరంగా హైదరాబాద్ మరి రాబోయే ఏడు ఎనిమిది నెలల్లోనే ఒక రికార్డు కూడా సృష్టించబోతా ఉంది సో సివరేజ్ బాగా అవుతుంది డ్రింకింగ్ వాటర్ బాగానే ఉంది లా అండ్ ఆర్డర్ బాగుంది పవర్ సిచ్యువేషన్ బాగుంది రోడ్స్ రోడ్స్ మీకు తెలుసు కొత్త లింక్ రోడ్స్ వల్ల నేను ఆ మధ్యన చీఫ్ జస్టిస్ గారిని కలిశాను ఒకసారి ఏదో ఒకేషన్లో ఏదో పెళ్లిలో ఎక్కడో కలిస్తే ఆయన అంటున్నారు ఎక్కడ పోయినా కొత్త రోడ్లు కనబడుతున్నాయి కొత్త లింక్ రోడ్లు కూడా కనబడుతున్నాయి చాలా బాగుంది డీసెంట్రలైజ్ చేయండి ఇంకా చేయండి తద్వారా ఆర్టీరియల్ రోడ్స్ మీద రద్దీ తగ్గించండి అని చెప్పి చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా రమణ గారు ఆయన కూడా చెప్తా ఉంటే చాలా సంతోషం అనిపించింది ఎందుకంటే మొత్తం ఒకటి రెండు కాదు నూట నలభై ఎనిమిది కొత్త లింక్ రోడ్స్ హైదరాబాద్ చుట్టూ ఒక హైదరాబాద్ అంటే జీహెచ్ఎంసీ కాదు చుట్టుపక్కల ఓఆర్ఆర్ లోపల మనం మొత్తం నూట నలభై ఎనిమిది కొత్త లింక్ రోడ్స్ తీసుకుంటా ఉన్నాం ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ద బిల్డర్స్ మీరు ఈ కొత్త లింక్ రోడ్స్లో కూడా బికాస్ ఈచ్ రోడ్ విల్ క్రియేట్ మోర్ వెల్త్ ఈచ్ రోడ్ విల్ క్రియేట్ ఆపర్చునిటీస్ టు క్రియేట్ యునో హౌసింగ్ దేర్ సోషల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ దేర్ మీరు హాస్పిటల్ పెట్టాలనుకునే వాళ్ళు హాస్పిటల్ పెట్టచ్చు స్కూల్ పెట్టాలనుకునే వాళ్ళు స్కూల్ పెట్టచ్చు అక్కడ ఇల్లు కట్టాలనుకో ఇల్లు కట్టొచ్చు షాపింగ్ మాల్ కట్టాలంటే షాపింగ్ కట్టొచ్చు షాపింగ్ మాల్ కట్టొచ్చు ఈ రకంగా మన అందరం కూడా సోషల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కూడా చేసుకునే దానికి అవకాశం ఉంటుంది ప్లీజ్ ఆల్సో వర్క్ విత్ అస్ ఇన్ డెవలపింగ్ దీస్ న్యూ ఏరియాస్ హైదరాబాద్ గ్రోత్ కారిడార్ లిమిటెడ్ కానీ కొత్త లింక్ రోడ్స్ కానీ అదేవిధంగా ఎస్ఆర్డిపిలో ఇప్పటికే ఒక పంతొమ్మిది పైచిలకు ఫ్లైఓవర్లు కానీ అండర్ పాస్లు కానీ పూర్తి చేసినాం ఇంకా చాలా చేస్తూ ఉన్నాం ఇంకా చాలా చాలా కొత్త ప్రాజెక్ట్స్ కూడా చేస్తూ ఉన్నాం వాటిని కూడా నిరంతరం ఎందుకంటే హైదరాబాద్ పెరుగుతున్న వేగానికి అనుకుణంగా పెరగకపోతే మనం బెంగళూరులాగా అయిపోతాం మనం కూడా కాబట్టి డెఫినెట్గా విల్ కంటిన్యూ ఇన్ దాట్ ఇన్ దాట్ స్పిరిట్ ఇది కాకుండా రోడ్స్ కానీ డ్రింకింగ్ వాటర్ కానీ ఈ బేసిక్స్ మీట్ అయిన తర్వాత పర్యావరణ హితంగా ఉండాలి కాబట్టి పర్యావరణ హితంగా ఉండాలి కాబట్టి ప్లాంటేషన్ కూడా పెద్ద ఎత్తున చేస్తూ ఉన్నాం వరుసగా రెండు సంవత్సరాలు ట్రీ సిటీ ఆఫ్ ఇండియాగా హైదరాబాద్కి వచ్చింది రికగ్నిషన్ అంటే ఊరికే రాలే పనిచేస్తే వచ్చింది కొత్త పార్క్స్ ట్రీ పార్క్స్ కానీ కొత్తగా ప్లాంటేషన్ కానీ మియవాకి ఇవన్నీ కూడా చేస్తూ ఉన్నాం మీరు వాళ్ళు ఎవరో ఒక టీవీనో ఒక పేపరో ఏదో రాసింది అని రాజశేఖర్ అన్నాడు నిర్మాణ రంగం కుదేలైపోయింది ఎక్కడ కుదేలైంది ఎవరు చెప్పారు అసలు రిపోర్ట్స్ టెల్ మీ అదర్వైజ్ హైదరాబాద్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ హ్యాస్ బీన్ ద బెస్ట్ పర్ఫార్మింగ్ రెసిడెన్షియల్ మార్కెట్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ విత్ గ్రోత్ ఇన్ సేల్స్ బై హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ టూ పర్సెంట్ ఇరవై నాలుగు వేల మూడు వందల పన్నెండు యూనిట్ల అమ్మకంతో ఇది నా లెక్క కాదు నేను ఎవరెవరి లెక్కను కూడా కోట్ చేస్తూ చెప్తాను హైదరాబాద్ ఈజ్ ద ఓన్లీ సిటీ అమాంగ్ ఎయిట్ మెట్రోస్ యాజ్ ఫర్ ద స్టడీ డన్ బై నైట్ ఫ్రాంక్ దట్ హ్యాస్ నాట్ హ్యాడ్ అ సింగిల్ ఇయర్ ఆఫ్ ప్రైజ్ డిక్లైన్ సిన్స్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఒక్క సంవత్సరంలో కూడా ప్రైజ్ డిక్లైన్ లేకుండా ఎప్పటికప్పుడు వృద్ధి రేట్ సాధిస్తూ వస్తున్నదని నేను చెప్పడం కాదు నైట్ ఫ్రాంక్ వాళ్ళు చెప్తా ఉన్నారు ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ద హౌసింగ్ ఇన్వెంటరీ ఓవర్ హ్యాంగ్ అంటే పాత గతంలో కట్టిన ఇల్లు ఏవైతున్నాయో ఇట్ ఇస్ డిక్లైన్ ఫ్రమ్ ఫిఫ్టీ త్రీ మంత్స్ ఇన్ ద ఫస్ట్ క్వార్టర్ ఇన్ టూ థౌజండ్
మీరు అన్నారు ఇందాక స్టీల్ రేట్లు పెరిగినాయి సిమెంట్ రేట్లు పెరిగినాయి ఎస్ అందులో దాని వెనకాల ఏముందో మీకు తెలుసు నాకు తెలుసు